প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো ছিলেন আজকে আমি ফটোশপ সি এস 6 এর বিগিনার্স লেভেলে টিউটোরিয়ালে ইমেজ মেনুর ভেরিয়েবলস অ্যাপ্লাই ডেটা সেট এই দুইটা কমান্ড নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমি আলোচনা করছি ভেরিয়েবলস এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কি কি কাজ করতে পারি সেটা আজকে দেখব তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আমার একটি ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটা আইডি কার্ড এইভাবে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য আইডি কার্ড ডিজাইন করে একই সাথে ফটো এবং তার নেম এজ পজিশন ব্লাড জয়েন ইত্যাদি যে ডিটেল রয়েছে সেটা আমরা কীভাবে ভেরিয়েবলের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারি সেটাই দেখব প্রথমে আমাদের যেটা প্রয়োজন একটা আইডি কার্ড তৈরি করে নিতে হবে এখানে আপনাদের দেখানোর জন্য আমি একটা আইডি কার্ড তৈরি করেছি তো আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো আইডি কার্ড এভাবে তৈরি করে নেবেন নেওয়ার পরে যে কমন জিনিসগুলো রয়েছে যেমন কোম্পানি নেম লোগো নেম এজ পজিশন ব্লাড জয়েন যে সমস্ত ব্যাপারগুলো এখানে থাকবে সেগুলো আপনারা এভাবে দিয়ে এবং অ্যাড্রেস দিয়ে এভাবে একটা আইডি কার্ড তৈরি করে নেবেন এখানে যে কমন জিনিসগুলো সেগুলো কিন্তু একই রকম থাকবে সেটা আমরা জানি সবাই একটা প্রতিষ্ঠানে নিশ্চয়ই অনেক এমপ্লয় থাকে অথবা কোনো স্কুল বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক স্টুডেন্ট থাকে তো তাদের জন্য এভাবে আইডি কার্ড তৈরি করার জন্য আপনারা প্রথমে এভাবে একটা আইডি কার্ড তৈরি করে নেবেন এবং এই আইডি কার্ডের ভিতরে আমরা কীভাবে অনেকগুলো এমপ্লয়ের ইমেজ এবং তার যে ডিটেল রয়েছে সেটা কীভাবে ভেরিয়েবলের মাধ্যমে যুক্ত করব সেটাই আমরা আজকে দেখব এই জন্য আমরা আমাদের পিসির যে কোনো ড্রাইভে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব সেই ফোল্ডারের ভিতরে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য যদি আমরা আইডি কার্ড তৈরি করে থাকি তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের যত এমপ্লয় আছে অর্থাৎ যাদের জন্য আমরা আইডি কার্ড তৈরি করব তাদের সবার ইমেজ এভাবে নিয়ে নেব ইমেজগুলোর সাইজ অবশ্যই আইডি কার্ডের যে সাইজ রয়েছে স্ট্যাম্প সাইজ সেই সাইজের হতে হবে আমি এগুলো আমি পূর্বে ইমেজ সাইজগুলো নির্ধারিত করে এভাবে একটা ফোল্ডারে সেভ করে রেখেছি এখানে আপনারা ছজনের ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ছজনের ইমেজ দিয়ে জাস্ট দেখাচ্ছি উদাহরণ হিসেবে তো একটা প্রতিষ্ঠানে হয়তো একশো পঞ্চাশ দুশো কয়েক হাজারও এমপ্লয় থাকতে পারে এবং তাদের জন্য আইডি কার্ড প্রয়োজন হতে পারে এখানে একই ফোল্ডারে আমরা এখানে আইডি কার্ডের যে ফর্মেট রয়েছে সেই ফর্মেটটা এখানে তৈরি করে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন জেপিজি ফর্মেটে আমি এই কার্ডটা তৈরি করেছি এখানে এবং তারপরে একই ফোল্ডারের ভিতরে এক্সেল ওয়ার্কশিটে নাম বয়স পজিশন ব্লাড গ্রুপ ফটো এবং জয়নিং ডেট অর্থাৎ এখানে যে ডিটেলগুলো রয়েছে সেগুলো হেডিংয়ে রাখবেন এখানে নেম রাখতে পারেন আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যেটা প্রয়োজন সেগুলো এভাবে এভাবে হেডিংয়ে প্রথমে রেখে নেবেন যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকে তাহলে এখানে হয়তো তার ক্লাস থাকতে পারে এখানে তারপরে এখানে তার সেকশান থাকতে পারে এভাবে যার যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে এই হেডিংগুলো আপনারা লিখে নেবেন তো আমি এখানে দেখানোর জন্য নেম এজ পজিশন ব্লাড এবং যে ফটোগুলো রয়েছে সেই ফটোগুলো যে ফরমেটে রয়েছে সেই ফরমেটগুলো এখানে এভাবে প্রথমে হেডিংয়ে লিখে নিয়ে যে কোটা ইমেজ আমি যুক্ত করতে চাচ্ছি সেই কোটা ইমেজের নেম এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি আপনারা এখানে ফোল্ডারটা খেয়াল করে দেখতে পাবেন যে এখানে এই ফোল্ডারের ভিতরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আলী বাড়ি জামান এই কয়জন রয়েছেন এবং তাদের নাম আমি সিরিয়াল ওয়াইজ এভাবে লিখেছি প্রথমে হেডিংয়ে আমি নেম দিয়েছি নেমের পরে এখানে আমি সেই নামগুলো সিরিয়াল ওয়াইজ টাইপ করে দিয়েছি এবং এখানে যেভাবে নেমগুলো টাইপ করা আছে ঠিক সেই সেভাবে আমি নেমগুলো টাইপ করেছি এবং এজের ঘরে আমি সিরিয়াল বাই এজগুলো টাইপ করেছি পজিশন কেউ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ম্যানেজার ক্লার্ক ডক্টর ডিজাইনার বিভিন্ন পজিশন থাকতে পারে জবের তো সেভাবে সেই পজিশনগুলো আমি এভাবে লিখেছি যদি এখানে ক্লাস লেখেন তাহলে ক্লাস হয়তো কেউ সেভেনে পড়ে কেউ এইটে পড়ে বিভিন্ন শ্রেণী এখানে আমরা উল্লেখ করে দিতাম এখানে ব্লাড গ্রুপ দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আমরা ব্লাড গ্রুপগুলো দিতে পারি এখানে ফটো যে রয়েছে ফটোর হেডিং যে রয়েছে ফটোর হেডিংয়ের নিচে আমি এখানে যে ইমেজগুলো আমি এখানে নিয়েছি তারপরে আমি এখানে একটা ইমেজ ওপেন করে দেখাচ্ছি ভেরিয়েবল ফোল্ডারের ভিতরে যেমন এই আলির ইমেজটা আমি ওপেন করে দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আলির ওপেনটা ওপেন করার ফলে এখানে ডকুমেন্ট টাইপে দেখতে পাচ্ছেন আলি ডট জেপিজি এভাবে আপনি ডকুমেন্টের যে এক্সটেনশন রয়েছে ডকুমেন্টের যে নেম আলি ডট জেপিজি সেভাবে আপনি এক্সেল ওয়ার্কশিটে ফটোর ঘরে সিরিয়াল ওয়াইজ যার নেম এখানে দিবেন এবং তার ডিটেল অনুযায়ী ডকুমেন্টের যে নেম রয়েছে সেইভাবে আপনি এখানে টাইপ করে দেবেন যেমন আলি ডট জেপিজি জামান ডট জেপিজি এভাবে যেই সেই ডকুমেন্টের নেম অনুযায়ী আপনারা এখানে টাইপ করে দেবেন তা আমি সেভাবে টাইপ করে দিয়েছি এবং জয়নিং ডেট আমি এখানে দিয়েছি এখানে হয়তো অন্য কোনো ডিটেল থাকতে পারে বার্থ ডেট থাকতে পারতো বা আদার্স অনেক কিছু থাকতে পারতো এখানে সেগুলো এভাবে আপনারা টাইপ করে দেবেন এবং অবশ্যই টাইপের মাঝখানে কোনো এক্সটেনশন রাখবেন না এবং কোনো কমা বা পিরিয়ড ব্যবহার করবেন না এইভাবে আপনারা এক্সেল ওয়ার্কশিটে যে এমপ্লয় বা স্টুডেন্টদের নেম এবং তাদের ডিটেল এভাবে হেডিং সহকারে
एक होटा अम्म डे इबाबे हेडिंग गुले हेडिंग आ करे लिखा ची क्योंकि एक है ना फोटो टा अम्मी लिखी नहीं तो फोटो टा अम्म कोठाय पावो तो शेर टा अम्मी देखा ची तो शर्म बहुत हो मैं अम्म जी कास्ट कर बो बैकग्राउंड जे ले आ रे लॉक अबोस्ट है अपना देखते बच्चे ना आईडी कर रे इमेस्टर � एक्टिव करेंगे ये कहने में टाइप करो तो ये कहने जो नेम रहे थे अभी नेमर नेमर पास अभी ठीक टाइप कर दिवो एने एमे नेम अभी नेम टाइप कर दिलाम नेमर पास अभी हुवो नेम लिखे दिलाम वो तार पड़ी हुई टिकले अभी एजर पासे एज लिखे दिवो वो तार पड़े अभी लिख बो पोजीशन ये भावे अभी पोती � तो इखने देखते बच्चन, इखने कार्डर जो सब्जेक्ट रहते हैं, शे सब्जेक्ट उन्हें जामी हुबो शे सब्जेक्ट लोग के इखने पासे टाइप कर दिए थे। अब इखने देखते बच्चन पोती टा सब्जेक्ट वाइज एक एक टा टाइप लेयर इखने क्रिएट हुए थे। तो अभी नेम नेम जे लेयर टा से शे टके एक्टिव करे टाइप लेयर टा है देखने नेमेर पासे नेम आते हैं देखने एस्टा देखा जाता है एक टू पुरे चले गए थे अमी एस्टा के एक टू ट्रैक करें नीचे नियास ची ये भावे अम्म पोजीशन टके अमी भावे पोजीशन एर पासे ये भावे दिए दीच्छी मूव पुले शाद जे सब्जेक्ट वाले जे नेम गुला आते शिगुलो वो तार पासे ये भावे एलाइन करे जस्ट एलाइन टाइप ठीक कर दिलाम ये भावे टाइप करा पड़े अम्म रखूँ जो फोटो ले आता है शीता ओनली आमदे पहुँचों अम्म रखूँ अब अपने एक्सेल और शीता देखनी एक है ना आमदे फोटो जोनो अलग एक टा लेयर पहुँचों तो एक है ना आज से दिखते बच्चन नेम इज एक दो तीन चार पाँच छः छः टा सब्जेक्ट हेडिंग फोटो नाम कर नाम कर कर दिला एक टा प्लांक एक टा लेयर तो आई में खाने रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल टा सिलेक्ट करनी है जस्ट आमदर जी स्टंप साइज़र फोटो है सही साइज़ जोनों शायी टू बाय टू बाप रज़े साइज़र अपनी फोटो खाने बाहर कोटे चंन ठीक सही साइज़र एक टा बॉक्स खाने रेक्टेंगुलर मार्क तो ये नेट एक स्ट्रोक अप्लाई हुए कैसे देखते बच्चे तो कंट्रोल डी दिया अभी सिलेक्शन टा दूर करें फिल्म तो आमदे मूल कास्ट आए खाने प्राय कंप्लीट हुए कैसे बैकग्राउंड लेयर आमदे कार्ड इमिस्टर हुए थे जितना हमने पूर्वी तुरी करें रखे चिल्म तो ये खाना जितना चुकतू कोलम जितना हुबहु ताई टाइप करे दिला टाइप करे शिवले लिखे थे जिन्हें मेरे पासे नेम इधर पासे एज पोजीशन ने पासे पोजीशन ब्लड ने पासे ब्लड वो ज्वाइन ने पासे ज्वाइन ने मेरे ना टाइप कर दिया थी बहुत ही टेल लेयर अलग अलग रोज़े शुद्ध ओनली फोटो जोनो अलग एक टा लेयर कीट करे शे लेयर टा नेम दिए � वेरिएबल से गिले तो जखोर हमारा काशुटा नहीं हो तो खुद देखो आरोग्य से शाबाश फिर देखा जाता है डिफाइन हम डाटा सेट तो हमने पहले में डिफाइन जे डिफाइन जे कमांड आचे शी डिफाइन कमांड पर क्लिक करो क्लिक करो शायद ऐसे वेरिएबल से पापा विंडो चुला स्टेप पर देखते हैं बच्चे नहीं खाने ये बॉक्स बॉक्स से डार्क कॉलर है जो ड्रॉप डाउन आई कॉलर से शेकने के लिए कुरी ताला ऐखने शॉपोंडो जी लेयर गुलामी ऐखने नहीं अच्छी शॉपोंडो लेयर ऐखने देखा जाता है देखो नेम फोटो एज पोजीशन ब्लड ज्वाइन ओनली बैकग्राउंड ब्लॉक ऑफ़ से जेलेयर टा शिटा अम्बा ऐखने देखते बच्ची ना बाकी शब्ब जे की लेयर गुला मैं क्रिएट करी थी शब्बूरो लेयर अम्मा इखने दिखते बच्ची एको आप तो जे कास्टा ये तो लेयर इखने नेम सिलेक्ट करा थे इर पौरे वेरिएबल टाइप इट जगह अम्मा विजिबिलिटी इखने ए बॉक्स टा चेक दौर पे जोन नहीं इखने � चेक दिए देवो चेक दौर शातेश्वर नीचे नेमर जो बॉक्स था से शीता एक ना एक्टिविटी रहेगा गलो ये बार आमी नेमर बॉक्स से टेक्स वेरिएबल वन इटा डिलीट करे दिए जस्ट एक ना जो नेम चला आज्ये शे आमी नेम प्लेट टाइप करे देवो टाइप करे दार पर डार पर जो बटन टच एक ना क्लिक करो एक ना क्लिक करो शाते� ऐसा रहो आम्रा इखान थे के ड्रॉप डाउन लिस्ट का आमी इखान थे के सिलेक्ट करते पड़ी जो नेम ज्वाइन ये बार ब्लड सिलेक्ट कर दी थे पड़ी बाटो रिक्ली करो आमी नियास थे पड़ी अथवा इखान थे के शोराशी ए लिस्ट थे के आम्रा इखान थे के सिलेक्ट कर दी थे पड़ी तो ये बार आम्रा ब्लड नियास लाम टेक्स रिप्लेसमेंट जब � 
then text replacement box click kore ekhane ami position likhe debo position type kore dilam diye ami poroborti je layer ache seta name ta dekhte pacchi as pa ki bhabe je je layer er name shei shei layer text replacement e shei shei layer er name ekhane ami ebhabe type kore debo er pore chole ashta photo pixel replacement ekhane dekha jacche pixel replacement er bam box e ami mouse e bapore click kore check kore dilam check kore diye ekhane ami pixel er ghore photo diye debo এখানে যেহেতু ফটো আসছে লেয়ারে আমি এখানে ফটো দিয়ে দিলাম এবং মেথডের জায়গায় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো অপশন ফিট ফিল অ্যাজ ইজ এবং কনফার্ম তো আমি এখানে ফিট দিয়ে দিব তারপর যে বক্সে ফিট হবে সেই যেখানে দেখা দেখা যাচ্ছে ডেসক্রিপশনের ঘরে এখানে ডিটেল দেখা যাচ্ছে তো এখানে ফিট হবে কিনা সেটা আমি ফিট মেথডটা ফিট দিয়ে দেবো দেখুন এখানে ইমেজটা ফিট দেখা যাচ্ছে তো এখানে আমি যতগুলো লেয়ার এখানে এভাবে সিলেক্ট করেছি এবং রিপ্লেসমেন্টের ঘরে টাইপ করে দিচ্ছি সবগুলো ডিসক্রিপশন কিন্তু আমি এখানে চলে আসছে আপনারা সবাই করে এগুলো পড়ে নেবেন যদি বেশি জানতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে এখান থেকে ডিটেলটা পড়ে নিতে পারেন এভাবে ফটোটা হয়ে গেল তা আমরা এখান থেকে দেখে নিব যে সবগুলো হয়েছে কিনা সবগুলো হয়েছে তারপর মানে হলো যতগুলো লেয়ার আছে সবগুলো পাশে দেখুন স্টার মার্ক দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সবগুলোকে আমরা রিপ্লেসমেন্ট বক্সে নেম টাইপ করে দেওয়া হয়ে গেছে এই জন্য সবগুলো পাশে ডান পাশে উপর দিকে ডান করারে স্টার মার্ক দেখা যাচ্ছে এভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ওকে করে দেব অর্থাৎ আমাদের প্রথম স্টেপের কাজ শেষ এবার আমরা ইমেজ থেকে ভেরিয়েবলসে গিয়ে দেখুন এটা এবার কিন্তু ডাটা সেটসের যে কমান্ডটা আছে সেটা অ্যাক্টিভিটেড হয়ে গেছে এর পূর্বে কিন্তু গ্রে কালারের ছিল প্রথম যে ধাপটা সেটা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে ডাটা সেটসের অপশনটা এখান থেকে অ্যাক্টিভিটেড হয়ে গেছে তো আমরা এর আগে এক্সেল ওয়ার্কশিটে চলে যাব এক্সেল ওয়ার্কশিটে গিয়ে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে পূর্বের যে ডাটাটা আমরা তৈরি করেছি সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে তো আমরা এখানে ফাইল থেকে এক্সপোর্টে চলে যাব এক্সপোর্টে গিয়ে এখানে চেঞ্জ ফাইল টাইপ ফাইল টাইপটা আমরা চেঞ্জ করে এখানে একটা টেক্সট ফাইলের ডকুমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করব আদার ফাইল টাইপ টেক্সট ট্যাব ডি লিমিটেড এই অপশনটায় ক্লিক করব এই অপশনটায় ক্লিক করে এটাকে আমরা অ্যাক্টিভেট করে দিলাম দিয়ে এখানে সেভ অ্যাজ অপশনে ক্লিক করব সেভ অ্যাজ অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে কোথায় সেভ করবো সেটা চাচ্ছে তো আমরা পূর্বের যে ভেরিয়েবলসের ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারে কিন্তু আমরা একই ফোল্ডারে এই টেক্সট ফাইলটা সেভ করব তো ফাইল নেম বুক অন দেখা যাচ্ছে তা আমি এ বুক অন নামে সেভ করব দেন ইয়েস তো সেভ করার পরে আমরা এই ডকুমেন্টটা ক্লোজ করে দেবো কিন্তু ডোন্ট সেভ এটা একদম ক্লোজ করে দিলাম এক্সেলের যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা আমরা সম্পূর্ণ ক্লোজ করে ফেললাম ক্লোজ করে দিয়ে এখন যদি আমরা দেখি যে আমাদের ভেরিয়েবলস যে ফোল্ডারটা আছে সেই ফোল্ডারে দেখুন বুক ওয়ান নামে একটা টেক্সট ফাইল এখানে আমরা ক্রিয়েট করে ফেলেছি দেখুন এটা ওপেন করলে সেটা দেখা যাচ্ছে আমাদের যে টেক্সের যে ডিটেলটা সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে আমরা ভেরিয়েবল যে ফোল্ডার আছে সেখানে টেক্সট ফাইল ক্রিয়েট করার পরে আমরা পুরোটা ইমেজে চলে যাব ইমেজে গিয়ে ভেরিয়েবলসের কমান্টের উপরে কাঠসরটা আনলে এখানে সাব অপশনগুলো দেখা যাচ্ছে এবার আমরা ডাটা সেটস এই কমান্টের উপরে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে ভেরিয়েবলসের পপ আপ উইডিয়ার পুরোটা চলে আসলো এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাটা সেটস পূর্বে কিন্তু এখানে ডিফাইন ছিল তো আমরা চাইলে এখান থেকে আমরা ডাটা সেটসটা এক্সরে করে দিতে পারতাম আমরা যেহেতু এক্সেল ওয়ার্কশিটের টেক্সট ফাইল ক্রিয়েট করিনি তাই আমরা এখান থেকে সরাসরি যাইনি আমরা এক্সেলে গিয়ে এক্সেল ওয়ার্কশিটে একটা টেক্সট ফাইল ক্রিয়েট করেছি একই ফোল্ডারে ক্রিয়েট করার পরে এখন আমরা ডাটা সেট করবো তো এখন ডাটা সেটস এখানে সিলেক্ট অবস্থায় আসে দেখতে পাচ্ছেন থাকা অবস্থা আমরা এখন ইম্পোর্টে চলে যাব ইম্পোর্টে গিয়ে আমরা যে টেক্সট ফাইলটা ক্রিয়েট করেছি ইম্পোর্ট অপশন ইম্পোর্ট অফ সিলেক্ট ফাইল আমরা সেই টেক্সট ফাইলটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট ফাইলটা এখানে আমরা ইম্পোর্ট করবো যেন লোড তো টেক্সট ফাইলটা এখান থেকে লোড হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর কোনো কাজ করবো না আমরা জাস্ট ওকে করে দেবো ওকে করার সাথে সাথে আমাদের যে টেক্সট ফাইল দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেটা কী হয়েছে লোড হয়ে গেছে এখন আমরা প্রিভিউ যে অপশনটা আছে সেই প্রিভিউ বক্সে মাউসে বা বটন ক্লিক করলে দেখুন প্রিভিউটা অ্যাক্টিভিটি হয়ে গেছে এখন আমাদের প্রথম যে ব্যক্তির নেমটা ছিল ডাটা সেট ওয়ানে আলি সেই আলিটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেমভাবে তার যে ডিটেল রয়েছে সে নেম এজ পজিশন ব্লাড গ্রুপ এবং জয়নিং ডেট দেখতে পাচ্ছি এভাবে আমরা এখানে যে ডিটেলটা দিব সবগুলো এখানে চলে আসবে তো আমি এখানে পূর্বে যে টাইপ করে দেওয়ার পরে যে অ্যালাইনমেন্টটা করেছিলাম এর কারণ আমরা যদি যেভাবে অ্যালাইন করবো ঠিক সেই পাশাপাশি সেভাবে দেখা যাবে ঠিক আছে একটা ওয়ার্ড থেকে আরেকটা ওয়ার্ডের যে গ্যাপ সেই গ্যাপটা আপনারা মুভ টুল দিয়ে অথবা অ্যালাইনমেন্টের যে টুল আছে সেটা দিয়ে এভাবে অ্যালাইন করে দেবেন তাহলে কিন্তু দেখতে সুন্দর দেখা যাবে না হলে কিন্তু নেম লেখা এখানে কিন্তু অরিজিনাল নেমটা উপরে টাইপ হয়ে গেল তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে না তাই এখানে অ্যালাইনটা অবশ্যই ঠিক করে দেবেন সেই অ্যালাইন ওয়াইজ কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজ এবং তার যে ইমেজের ডিটেল যে এই ব্যক্তির নেম
এক্সপোর্ট করার জন্য আমরা ফাইল মেনু বার থেকে ফাইলে চলে যাব ফাইলে গিয়ে এখান থেকে আমরা এক্সপোর্ট কমান্ডের এখানে যে সাব কমান্ড রয়েছে ডাটা সেট অ্যাস ফাইল ডাটা সেটকে আমরা ফাইল আকারে এক্সপোর্ট করব তো এখানে ডাটা সেট অ্যাস ফাইল কোথায় এক্সপোর্ট করবো আমাদের হার্ড ড্রাইভে তো ডাটা সেট অ্যাস ফাইল এখানে আমরা ক্লিক করার সাথে সাথে এক্সপোর্ট ডাটা সেট অ্যাস ফাইলস এই এর পপ আপ উইন্ডো চলে আসলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোথায় আপনি এই ফাইলগুলো এক্সপোর্ট করবেন সেটা সিলেক্ট ফোল্ডারের মাধ্যমে সেটা সিলেক্ট করে দেবেন তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের পূর্বের যে ভেরিয়েবলসের যে ফোল্ডারটা ছিল সেখানে আমরা কি করব সেখানে আমরা এই ফাইলগুলোকে সেভ করব তো আমরা ভেরিয়েবলসের ফোল্ডারটা এখানে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিয়ে মেক নিউ ফোল্ডার ভেরিয়েবলস অধীনে আমরা একটা নিউ ফোল্ডার তৈরি করি এই ফোল্ডারটা নেম দিব আইডি আইডি নেম দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা ওকে করে দেব ওকে করে দেওয়ার পরে এখানে যাবতীয় কিছু আরও অপশন দেখা যাচ্ছে ফাইল নেমিং এখান থেকে আপনার চাইলে আপনারা ফাইল নেম চেঞ্জ করতে পারেন ডকুমেন্ট নেম চেঞ্জ করতে পারেন ঠিক আছে না নেই ঘরে এখানে না থাকলো এখানে এগুলো আর প্রয়োজন নেই চেঞ্জ করার জাস্ট আপনি এখান থেকে চাইলে ডকুমেন্ট নেম টাইপ করে দিতে পারেন আর যদি টাইপ করে না দেয় তাহলে পূর্বের যে নেম ছিল সেই নামেই এটা সেভ হবে তো এখানে ফাইল অ্যাক্সেশনের এটা একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার ফাইল অ্যাক্সেশনের ঘরে পিএইচডি অর্থাৎ পিএইচডি আকারে আপনার ফাইলটা সেভ হবে ঠিক আছে যতগুলো আইডি কার্ড আপনি ক্রিয়েট করছেন সবগুলো পিএইচডি আকারে সেভাবে অর্থাৎ আপনি পরে চাইলে এসেগুলো এডিটিং করতে পারবেন ফাইল এক্সেশনের পিএইচডি এভাবে সিলেক্ট করা অবস্থায় আপনি ওকে করে দিবেন তাই দেখুন এগুলো এখন পিএইচডি আকারে সেভ হচ্ছে ফটোশপ নিজে এগুলো অটোমেটিকলি সেভ করে নিয়েছে এখন যদি আমরা সেই ভেরিয়েবলস ফোল্ডারে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে দেখুন আইডি নামে যে আমরা ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করেছি তার ভিতরে ছয়টা যে ব্যক্তির ডিটেল এবং ফটো দিয়েছে তাদের পিএইচডি ফাইল এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে ছয়টা আলাদা আলাদা তো আমি এখানে ওপেন করে দেখুন সুন্দর ক্রিয়েট হয়ে গেছে আবার ফাইল থেকে ওপেনে যাই দ্বিতীয় যে কার্ডটা আছে সেটা আমি ওপেন করি পিএসডি ফাইলটা দেখুন খুব সুন্দরভাবে এখানে ওপেন হয়ে গেছে এখন চাইলে আমরা এখান থেকে এটাকে সেভ অ্যাজে দিয়ে জেপিজি ফরমেটে আমরা এখান থেকে সেভ করে ফেলতে পারি জেপিজি ফরমেটে ডেস্কটপে যদি সেভ করি সেভ ওকে দেখুন জেপিজি ফরমেটে আমাদের ডেস্কটপে সেটা সেভ হয়ে গেছে এই যে তারপরে দেখলেন যে ইমেজ ভেরুর ভেরিয়েবলসের মাধ্যমে কীভাবে একটা কার্ডের ফরম্যাটের ভিতরে অনেকগুলো ব্যক্তির ইমেজ এবং তার ডিটেল আমরা কীভাবে যুক্ত করতে পারি এবং সেগুলোকে আমরা জেপি জি আকারে সেভ করতে পারি এবং পিএইচডি আকারও সেভ করতে পারি এভাবে খুব সহজেই আমরা অনেক আইডি কার্ড একসাথে তৈরি করতে পারি তো এখানে আমরা ইমেজের যে অ্যাপ্লাই ডাটা সেট অ্যাপসেটে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখবো যে অ্যাপ্লাই ডাটা সেটের পারফর্ম বোর্ডে চলে আসছে এখন আমরা পিপিউতে গেলে আমরা দেখতে পাবো ডাটা সেট ওয়ানের যে ইমেজটা রয়েছে এবং সেই ব্যক্তির যে ডিটেল আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাটা সেট টুতে কী আছে সেটা আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই ডাটা সেট এই কমান্ডের মাধ্যমে সেটা আমরা পিপি অফসারে দেখতে পাবো ঠিক আছে এখানে দেখার জন্য আমরা এই কমান্ডটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ইমেজ বেনুর যে অ্যাপ্লাই ডাটা সেট এই কমান্ডটা আমরা এখান থেকে সেই জন্য ব্যবহার করতে পারি এবং এখান থেকে চাইলে অ্যাপ্লাই দিলে জেপিজি ফরমেট আকারে সেটা আমরা সেভ করতে পারবো তো আপনারা দেখলেন ইমেজ বেনুর ভেরিয়েবলসের মাধ্যমে আমরা কীভাবে একটা কার্ডের ফরমেটের ভিতরে অনেকগুলো পার্সোনের ইমেজ এবং তার ডিটেল দিয়ে আমরা আইডি কার্ড তৈরি করতে পারি এবং এখানে অ্যাপ্লাই ডাটা সেটের মাধ্যমে কীভাবে আমরা প্রতিটা ডাটাকে দেখ ডাটা সেটকে দেখতে পারি এবং সেগুলোকে জেপি জি আকারে সেভ করতে পারি তো আশা করি টিটোয়ালটা ভালো লেগে থাকবে পরবর্তী টিটোয়ালে আমি ট্র্যাপ এবং অ্যানালাইসিস এই দুটো কমার নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টিটোয়াল টিভি টিটোয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটোয়াল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ